तो यहाँ मरकरी वीनस अर्थ मार्स जुपिटर हमारा अर्थ कितने नंबर पे है थर्ड नंबर पे है तो डिस्टेंस सन से कितनी दूरी है सबसे दूर कौन है सन से नेपचून और सन के सबसे क्लोज कौन है मरकरी क्लियर हुआ हमारा अर्थ थर्ड नंबर पे आता है नंबर थ्री नेक्स्ट क्वेश्चन नेम ऑल द प्लैनेट्स नो व्हाई इज द अर्थ कॉल्ड अ यूनिक प्लैनेट अर्थ इज यूनिक बिकॉज लाइफ सपोर्टिंग लाइफ सपोर्टिंग फेवरेबल कंडीशंस इज प्रेजेंट हियर सिंपल अर्थ इज अ यूनिक प्लैनेट बिकॉज ऑल द कंडीशंस फेवरेबल टू सपोर्ट लाइफ जितनी भी लाइफ को सपोर्ट करने के लिए क्या चाहिए हमें वाटर एयर लैंड ये तीनों चीजें कहाँ है अर्थ पे अवेलेबल है सो अर्थ इज अक प्लानिट वी कान गिव दिस ऑल दिस थिंग्स ऑन द मार्स ऑन द जुपिटर ऑन द सेटर्न वो भी तो प्लानिट है पर वहाँ पे फेवरेबल कंडीशन है ही नहीं जैसे लाइफ चल रही है हमारी एंड द अर्थ इज नाइडल और यहाँ का जो क्लाइमेटिक कंडीशन है बेटा बहुत ज्यादा हॉट नहीं है नॉट टू कोल्ड ना ये बहुत ज्यादा ठंडा है क्लियर हो गया ना सो अर्थ इज अ यूनिक प्लानिट अब एक क्वेश्चन है बेटा दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वाई डू वी सी ओनली वन साइड ऑफ द मून ऑलवेज हमें मून का केवल एक ही साइड हमेशा क्यों दिखाई देता है बिकॉज आपको पता ही है ना कि मून किसको रिवॉल्व किसके चारों तरफ घूमता है मून क्या है मून इज सैटेलाइट सैटेलाइट किसको कहते हैं बॉडी विच मूव अराउंड इट्स प्लैनेट हमारा अर्थ एक प्लैनेट है इसके चारों तरफ कौन घूमता है मून घूमता है तो मून जब अर्थ पर एक रोटेशन करता है एक चारों तरफ रिवोल्यूशन करता है तो कितना दिन कितना टाइम लगाता है The moon moves around the Earth in about 27 days, and it takes exactly the same time to complete one spin. मतलब Earth के चारों तरफ घूमने का भी time same है और अपने चारों तरफ घूमता है. अपने भी चारों तरफ घूमेगा. That is called rotation. And if it move around its planet, that is called revolution. So rotation and revolution time is same. That is 27 days. So we see only one side of the moon. Next question is important question is इतना समझ लो universe में पूछे जाएंगे. What is the universe? Universe क्या है? है ना? जिसमें millions of galaxies हैं. Clear? Millions मतलब लाखों. One million, ten lakh. तो इस तरह से लाखों galaxies आते हैं. टूगेदर फॉर्म द यूनिवर्स अगर मैं कहूँ कि यूनिवर्स बड़ा है कि गैलेक्सी बड़ी है तो क्या बोलोगे यूनिवर्स क्योंकि यूनिवर्स में मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज आती हैं सो अ गैलेक्सी इज अज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स अच्छा गैलेक्सी में क्या आता है यूनिवर्स सबसे ऊपर है उसके नीचे गैलेक्सी है और गैलेक्सी के नीचे स्टार्स हैं तो एक ही गैलेक्सी में बिलियंस ऑफ स्टार्स आते हैं And clouds of dust and gases. और गैलेक्सी में तो इतना सारा कुछ भरा ही रहता है डस्ट भी होता है इतनी धूल होती है इतने सारे गैसेस होते हैं तब जाके क्या बनता है गैलेक्सीज बनती हैं क्लियर सो यूनिवर्स को बता सकते हो ना मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज फ्रॉम द यूनिवर्स और अगर मैं कह दूँ अलग से एक क्वेश्चन दे दूँ वॉट इज गैलेक्सी तो बोलोगे मैम इट इज अज सिस्टम ऑफ बिलियंस ऑफ स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ डस्ट एंड गैसेज टिक दी करेक्ट आंसर देखो ट्रू कॉल्स भी पूछा जाएगा मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन भी आएंगे आपके टेन क्लियर सो द प्लानिट नोन एज द अर्थ ट्वेन इज अर्थ की ट्वेन कौन है अर्थ की ट्वेन कौन है जुपिटर सेटर्न वेनस तो वेनस है ना क्यों क्योंकि उसका साइज अर्थ की तरह सिमिलर है उसका शेप अर्थ की तरह सिमिलर है सो so, Venus planet is known as Earth's twin. Next question is, which is the third nearest planet to the Sun? Sun के third nearest कौन है? Earth. अभी तो बताया, all the planets move around the Sun. Sun के चारों तरफ सारे planets घूमते हैं. कैसे path? उनका रास्ता कैसा होता है? क्या वो rectangular? ऐसे घूमते हैं rectangular? या फिर एकदम गोल घूमते हैं? या फिर ओवल शेप में घूमते हैं इलोंगेटेड पाथ में घूमते हैं तो आंसर इज इलोंगेटेड पाथ 
Next, the pole star indicates the direction to the pole star. कहाँ होता है? मैंने आपको बताया था ना कि हम कैसे pole star को ढूंढ सकते हैं? एक तरीका बताया था ना? चलो एक बार मैं फिर से बताती हूँ. Important है, इसलिए याद रखना. देखो, pole stars कैसे move करते हैं? Move नहीं करते हैं. हमें कैसे मालूम चलेगा? तो पहले seven star बना दो. One, two, three. So be ready for chapter 2. Tell me the chapter 2 gets the class in the garden. 